ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ் லேர்னர் அன்பு மகேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க அசன்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் நிறைய டாபிக்ஸ் அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோடய வீடியோ அப்படி மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் ஒவ்வொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரையும் அல்காரிதம்ஸாக தான் வச்சுருப்போம் அண்ட் நமக்கு எந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வேணுமோ அதோட அல்காரிதம் மிஸ் பண்ணி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிப்போம் அந்த அல்காரிதம்ஸில் எந்த அல்காரிதம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் அசிம்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் அதாவது ஒரு அல்காரிதமோட ரன் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் அசிம்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் இந்த அல்காரிதம் எப்படி இருக்குது எந்த அல்காரிதம் நமக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் அசிம்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் அசிம்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு அல்காரிதமோட பெஸ்ட் ஆவரேஜ் அண்ட் ஒஸ்ட் கேசஸை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு அல்காரிதமோட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஒரு அரேல ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அரே அப்படின்றது ஒரு கண்டினியூஸ் மெமரி அதாவது வேல்யூஸ் இல்லாமல் அடுத்தடுத்த மெமரியில் கண்டினியூஸாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எப்படின்னா ஏ அப்படின்றது ஒரு அரேனா ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் ஃபஸ்ட் வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் ஏ ஆஃப் ஒனில் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் ஏ ஆஃப் டூவில் அடுத்த வேல்யூ இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஸ்டோர் பண்ணும் அரையோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது அதாவது வேல்யூஸ் கண்டினியூஸாக தான் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் நடுவில்லாம் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது இதில் நடுவில் ஏதாச்சும் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணணும்னா மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே மூவ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் செகண்ட் பொசிஷனில் ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணணும்னா செகண்ட் பொசிஷன்லேருந்து ரைட் சைடில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் ஒரு இண்டெக்ஸ் மூவ் பண்ணணும் அதாவது செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறத தேர்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணும் அண்ட் தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறத ஃபோர்த் பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணும் அண்ட் ஃபிஃப்த்தில் இருக்கிறது சிக்ஸ் அந்த மாதிரி செகண்ட் பொசிஷனுக்கு ரைட் சைடில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் ஒரு இண்டெக்ஸ் மூவ் பண்ணணும் அப்புறம் தான் செகண்ட் பொசிஷனில் ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இங்கே ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண ஃபோர் வேல்யூஸை மூவ் பண்ணி ஆகணும் இதே மாதிரி இப்போது செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்க வேல்யூ டெலிட் பண்ணாலும் அந்த வேல்யூவும் டெலிட் பண்ணிட்டு ரைட் சைடில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் ஒரு இண்டெக்ஸ் லெஃப்ட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது இப்போது ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்கப்போ ஓகே பண்ணிடலாம் இதுவே மில்லியன்ஸ் கணக்கில் வேல்யூ இருந்தால் அந்த டைமில் ஒரு ஒரு வேல்யூவாக இன்சர்ட் அவர் டெலிட் பண்ணுறது ரொம்பவே டைம் கன்சியூம் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் ஆனால் இதே ஆப்ரேஷனை லிங்க்டு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா அதாவது லிங்க்டு லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு நோடில் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட்டில் அடுத்த நோடோட அட்ரெஸை சேவ் பண்ணி வைப்போம் அதாவது இந்த நோட்க்கு அப்புறம் அடுத்து எந்த நோடு போகணுமோ அந்த நோடோட அட்ரெஸை செகண்ட் எலமெண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் இப்படி தான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் லிங்க் லிஸ்ட் பற்றி அடுத்த வீடியோஸில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போது அரையில் பண்ண அதே கான்செப்டை லிங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும்னா புதுசாக ஒரு நோட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அண்ட் அந்த நோட்குள்ளே ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் நம்ம ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ வச்சுப்போம் அண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த நியூ நோடோட அட்ரெஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு நோடில் சேவ் பண்ணணும் அண்ட் அடுத்த நோடோட அட்ரெஸ்ஸை நியூ நோடோட அட்ரெஸில் சேவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ அரேவை விட லிங்க் லிஸ்ட்டில் இன்சர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் இது அரேவை விட டைம் எஃபிஷியன் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி எது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதே ப்ராசஸ் தான் மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் வச்சு பண்ணால் அது அசம்பிளாட்டிக் அனாலிசிஸ் இப்போது டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியை எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி டைம் எடுக்கும் ஆனால் எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ்லையுமே எதை பேஸ் பண்ணி டைம் டிஃபர் ஆகும்னா நம்ம கொடுக்குற இன்புட்ஸை பொறுத்து தான் டிஃபர் ஆகும் அரேல ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருந்தால் குயிக்காக கண்டுபிடிச்சிடும் இதுவே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேல்யூஸ் இருந்தால் லேட் ஆகும் ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை பொறுத்து டைம் டிஃபர் ஆகுது ஸோ இன்புட் சைஸை என் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அண்ட் அந்த இன்புட்டை வச்சு பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்னு வச்சுப்போம்
இதில் இருக்க ஒவ்வொரு நோட்டேஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் பிக் ஒன் நோட்டேஷன் பற்றி பார்ப்போம் பிக் ஒன் நோட்டேஷன் என்ன பண்ணுன்னா அல்காரதமோட ஒஸ்ட் கேஸை தான் மெஷர் பண்ணும் எப்படின்னா ஒரு அப்பர் மவுண்ட் வச்சுக்கும் அதாவது நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை வச்சு அதுவாக ஒரு மேக்சிமம் வேல்யூ வச்சுக்கும் அதை அப்பர் பவுண்டாக வச்சுக்கும் அந்த அப்பர் பவுண்டை தாண்டி ஃபங்க்ஷன் போகாமல் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணலாம் பிக் நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூஷனுக்கு எவ்வளோ அதிகமான டைம் எடுத்திருக்கு அதாவது ஒஸ்ட்டு கேஸை தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் எவ்வளோ அதிகமான டைம் எடுத்திருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணலாம் மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் என் அண்ட் ஜி ஆஃப் என் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துப்போம் இதில் எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்றது நம்ம கொடுக்குற ஆக்சுவல் இன்புட்டோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஜி ஆஃப் என் அப்படின்றது ஆக்சுவல் இன்புட்லேருந்து நம்மளாக எடுத்துக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது நம்மளோட நீட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஜி ஆஃப் என் வேல்யூ எடுத்துப்போம் இங்கே விக்யூ நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆக்சுவல் இன்புட்டை விட ஜி ஆஃப் என் அதிகமாக எடுத்துப்போம் இப்போது ஜி ஆஃப் என் அப்படின்றது தான் அப்பர் பவுண்ட் ஸோ அந்த அப்பர் பவுண்டை தாண்டி எஃப் ஆஃப் என் போகாமல் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி ஒஸ்ட் கேஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்றது பிக் நோட்டேஷனில் எப்படி சொல்லுவோன்னா எஃப் ஆஃப் என் இஸ் பிக் ஓ ஆஃப் ஜி ஆஃப் என் இது ஈக்வேஷனில் எப்படி இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் என் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி டாட் ஜி ஆஃப் என் ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஜீரோ இங்கே எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்றது நம்ம கொடுக்குற ஆக்சுவல் இன்புட்டோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஜி ஆஃப் என் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் இன்புட்லேருந்து நம்மளாக எடுத்துக்கிறது இங்கே சி அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஏன் இங்கே வச்சுருக்கோன்னா ஜி ஆஃப் என் அப்படின்றது எஃப் ஆஃப் என்னை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் ஒஸ்ட் கேஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ சி அப்படின்ற கான்ஸ்டன்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜி ஆஃப் என்னோடய வேல்யூவை அதிகமாக வச்சுப்போம் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி ஒஸ்ட் கேஸ் கண்டுபிடிப்போம் இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கோங்க இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் நம்ம கொடுக்குற இன்புட்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் அதாவது டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி நம்ம எவ்வளோ இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் அது எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அப்படின்றது தான் மெஷர் பண்ண போகிறோம் இந்த கிராஃபில் பார்த்தோம்னா ஜி ஆஃப் என்க்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வச்சுருக்கோம் ஸோ ஜி ஆஃப் என் அப்படின்றது அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் என் அந்த அப்பர் பவுண்டை தாண்டி போகாமல் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி ஒஸ்ட் கேஸை கால்குலேட் பண்ணலாம் இங்கே என் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ராசஸ்க்கு கொடுத்துருக்க நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அண்ட் என் ஜீரோ அப்படின்றது நம்ம கொடுக்குற மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் இது தான் பிக் ஓ நோட்டேஷன் ஸோ பிக் ஓ நோட்டேஷன்னா என்னென்னா ஒரு அப்பர் பவுண்ட் வச்சுக்கிட்டு அந்த அப்பர் பவுண்டை எஃப் ஆஃப் என் அதாவது ஆக்சுவல் இன்புட் தாண்டாமல் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி ஒர்ஸ்ட் கேஸ் கண்டுபிடிப்போம் இது தான் பிக் ஓ நோட்டேஷன் அடுத்து ஒமேகா நோட்டேஷன் பற்றி பார்ப்போம் பிக் ஓ நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒர்ஸ்ட் கேஸை கால்குலேட் பண்ணோம் அண்ட் இது பிக் ஓ நோட்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட் ஏன்னா ஒமேகா நோட்டேஷனில் பெஸ்ட் கேஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதில் எப்படி ஒரு அப்பர் பவுண்ட் வச்சுக்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்ஸ்ட் கேஸ் கால்குலேட் பண்ணமோ அதே மாதிரியே இங்கே ஒரு லோவர் பவுண்ட் வச்சுப்போம் இந்த லோவர் பவுண்டை பேஸ் பண்ணி பெஸ்ட் கேஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் இது தான் ஒமேகா நோட்டேஷன் இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஒமேகா ஆஃப் ஜி ஆஃப் என் இங்கே ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி டாட் ஜி ஆஃப் என் ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஜீரோ அண்ட் சி கிரேட்டர் தன் ஜீரோ இங்கே ஏன் எஃப் ஆஃப் என் கிரேட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம பெஸ்ட் கேஸ் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது லோவர் பவுண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது ஜி ஆஃப் என் அப்படின்றது எஃப் ஆஃப் என்னை விட சின்ன வேல்யூவாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்றது ஜி ஆஃப் என்னை விட கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் அண்ட் இதில் எப்படி ஸ்மால் வேல்யூவாக எடுத்துப்போம்னா சி அப்படிங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவாக எடுத்துப்போம் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் இதில் ஜி ஆஃப் என் லோவர் பவுண்டாக இருக்குது அண்ட் எஃப் ஆஃப் என் இதுக்கு கீழே போகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணி பெஸ்ட் கேஸை கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த கிராஃபில் என் ஜீரோ அப்படின்றது தான் ஒமேகா நோட்டேஷனில் நம்ம கொடுக்குற மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இதில் பார்த்தாலே தெரியும் ஜி ஆஃப் என் அப்படின்றது ஒரு லோவர் பவுண்டாக இருக்குது அண்ட் இந்த ஜி ஆஃப் என்னை பேஸ் பண்ணி பெஸ்ட் கேஸ் கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து தீட்டா நோட்டேஷன் பற்றி பார்ப்போம் தீட்டா நோட்டேஷனில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ஆவரேஜ் கேஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது பிக் ஓன் நோட்டேஷனில் ஒஸ்ட் கேஸை கால்குலேட் பண்ணோம் அண்ட் ஒமேகா நோட்டேஷனில் பெஸ்ட் கேஸை
C1.GFN ஒன் டாட் ஜிஆஃப்என் தான் லோவர் பவுண்ட் அண்ட் சி டூ டாட் ஜிஆஃப்என் அப்படின்றது தான் அப்பர் பவுண்ட் லோவர் பவுண்டில் சி ஒன் அப்படின்ற கான்ஸ்டன்ட் ஸ்மால் வேல்யூவாக எடுத்துப்போம் அண்ட் அப்பர் பவுண்டில் இருக்க சி டூ அப்படின்ற கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஹையர் வேல்யூவாக எடுத்துப்போம் அப்போ தான் சி ஒன் டாட் ஜிஆஃப்என் அப்படிங்கிறது லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் அண்ட் சி டூ டாட் ஜிஆஃப்என் அப்படிங்கிறது அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் இப்படி எடுக்கிறதுனால எஃப் ஆஃப் என் ஃபங்க்ஷன் அப்பர் பவுண்டுக்கும் லோவர் பவுண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு ஆவரேஜ் கேஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் இதில் C1.GFN ஒன் டாட் ஜிஎஃப்என் அப்படின்றது லோவர் பவுண்ட் அண்ட் சி டூ டாட் ஜிஎஃப்என் அப்படின்றது அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் ரெண்டுக்கும் நடுவில் எஃப்எஃப்என் அதாவது நம்ம கொடுக்குற ஆக்சுவல் இன்புட்டோட ஃபங்க்ஷன் இதுலேயும் என் ஜீரோ அப்படின்றது தான் தீட்டா நோட்டேஷனில் நம்ம கொடுக்குற மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் ஸோ இது தான் தீட்டா நோட்டேஷன் அதாவது அப்பர் பவுண்டுக்கும் லோவர் பவுண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆவரேஜ் கேஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் தீட்டா நோட்டேஷன் அசிம்டிக் அனாலிசிஸில் இந்த மாதிரி நோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பெஸ்ட் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் கேசஸ் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி காமனாக நிறைய அல்காரிதம்ஸில் யூஸ் ஆகிற அசிம்டாட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ் என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் அதாவது டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வெளிஸ் கொடுத்தாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் என் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா நம்ம எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது டென் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுத்தோன்னா டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டியும் டென்னாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது லீனியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லாக் என் அப்படின்றது லாக் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஒரு இன்புட் கொடுத்தா டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஒன்றுன்னு இருக்கும் ரெண்டு இன்புட் கொடுத்தா டென் ஆகும் த்ரீ இன்புட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் ஆகும் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் லாக் ஆஃப் என் இந்த மாதிரி என் பவர் த்ரீ டூ பவர் என் அப்படின்னு நிறைய விதமான அசிம்டாட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற அல்காரிதம்ஸில் வச்சு எந்த அல்காரிதம் எப்படி அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அசம்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் அதில் இருக்க நோட்டேஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோட வீடியோ அப்படின் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சீசியில் நினச்சனா அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த டாப்பிக்லேருந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போ